factorizaremos. Primero, vemos que hay un BC por acá, ¿verdad? Acá también B y acá C. Podemos agruparlos estos tres, pero luego eh, observamos que el B tiene exponente 2, que es el doble de este exponente de B acá, que es 1. 2 también es el doble de este exponente C, que está acá, que es 1. Cuando son el doble así, podemos aplicar el método de ASPA simple. El que tenía exponentes mitad va así al medio. Listo, entonces... A estos tres aplicaremos aspa simple. ¿Cómo? Descomponemos, por ejemplo, acá el b, b a la 2 es b por b. Ahora, dos signos que multiplicados te de este menos, por ejemplo, menos por más. a a la 2 después, ¿de acuerdo? Primero estos. c a la 2, c por c. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos, este menos. Puede ser más por menos o menos por más. A ver, probemos con menos por más, que sale menos. Vamos a ver. Si todo está bien, si, si no funciona, cambiamos algo. Para comprobar, multiplicamos así en diagonal. Menos por más es menos, menos BC. Ahora sí, más por menos es menos BC. Menos 1, menos 1, menos 2. Y vemos que salió menos 2 BC, lo mismo que está al medio, significa que está todo correcto elegido. Entonces ahora sí, bajamos a la 2 que estaba, más, siempre vamos a colocar más, porque este menos se ha descompuesto. Ahora, así, de frente, con todo y el signo, menos B, menos C, y acá al costado la segunda fila, B más C, así, con sus signos. El más acá está invisible. Se parecen, ¿verdad? Acá estos dos, pero el menos a ver lo sacaré afuera. Sale afuera y el menos se encuentra con este más. Más por menos es menos. ¿Y qué quedó por acá? Como se fue el menos, acá queda B. Luego, este menos también se fue. Queda más. Y se comprueba porque menos por más, menos. Ahora acá, baja B más C. Pero por este B más C, van a haber dos iguales multiplicándose. Entonces basta colocar uno solo, pero con exponente 2, porque eran dos iguales. Ahora se parece esta fórmula, está con resta y cada uno está con el exponente 2 fuera. Acá primero la resta, el primero menos el segundo. El primero es el A, ¿verdad? El A menos el segundo. O sea, el menos va a multiplicar a todo lo que está acá adentro. Primero al B y sería menos B. Vamos a ponerlo bonito al B, ya está. Ahora este menos... Por este más, menos por más es menos y C. Ya está. Ahora lo mismo pero con más. Colocamos al primero que es el A. Más, y como es más, solamente lo bajamos acá. O sea, cuando es más, solo lo bajamos porque el menos es el que le hace cambiar de signo al multiplicar. Pero el más, aunque lo multipliques por los signos, van a salir los mismos signos. Así que, acá termina. Esta es la factorización.